আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপিস বাই শেজাস মম শীতকালীন সবজির মধ্যে বাঁধাকপি কিন্তু অন্যতম আর এই বাঁধাকপি দিয়ে অনেক রকম খাবার আইটেম তৈরি করা যায় তো আজকে আমি করে দেখাচ্ছি বাঁধাকপি দিয়ে মাংস রান্না আশা করছি এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর পরবর্তী আপডেটগুলো পেতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে কিন্তু ভুলে যাবেন না তো চলে যাচ্ছি বাঁধাকপি দিয়ে মাংস রান্নার পুরো রেসিপিতে আমি আজকে এখানে এক কেজি পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি তেল চর্বি হাড় সহ রেগুলার যে মাংসটা পাওয়া যায় এবং মাংসটাকে ঠিক এরকম একটু ছোট টুকরো করে নিয়েছি মাংসটা একটু ছোট টুকরো করে নিলেই এই রান্নাটা ভালো হয় আজকে আমি এখানে গরুর মাংস ব্যবহার করেছি তবে গরুর মাংসের পরিবর্তে এখানে খাসির মাংস ব্যবহার করা যাবে তো শুরুতেই আমি একটা বড় সাইজের আলু ছিলে এটাকে ধুয়ে রেখেছি তারপরে এই আলুটাকে আমি টুকরো করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আমি আলুটাকে কিন্তু একেবারে ছোটও না কিংবা বড়ও না মিডিয়াম সাইজ করে টুকরো করে নিচ্ছি তারপরে এখানে একটা বড় সাইজের টমেটো আমি কেটে নিচ্ছি আর টমেটোটাকে অবশ্যই একটু ছোট ছোট করে কাটতে হবে কারণ এই টমেটোটাকে আমি অনেকটা পিউরি করে তারপরে ব্যবহার করব। এই রান্নায় আমি কোনো হলুদ ব্যবহার করব না তাই টমেটোটা পাকা টুকটুকে দেখে নিলে তরকারির কালারটা খুব সুন্দর আসবে এবার একটা পাত্রে আমি পনে এক কাপ পরিমাণ তেল গরম দিয়েছি রেগুলার রান্নার তেল তাতে তিন চারটা শুকনা মরিচ দিয়ে একটু ফোড়ং আসলে দিয়ে দিচ্ছি তিন চারটা দারুচিনি এবং পাঁচ ছয়টা এলাস ফল আর এলাস ফলটা মাঝখান থেকে এভাবে একটু চিড়ে দিলে ঘ্রানটা ভালো বের হয় দিয়ে দিচ্ছি আট দশটা আস্ত গোলমরিচ আর দুটা তেজপাতা চিড়ে সাথে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ আস্ত জিরা আস্ত জিরা দিলে কিন্তু ফোড়ংয়ে ঘ্রানটা অনেক ভালো আসে আর লাগছে আধা কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আর এই পেঁয়াজ কুচিটাকে তেলে একটু ভেজে নিতে হবে তবে একেবারে ব্রাউন করে ভাজা যাবে না আমি দু তিন মিনিট ভাজার পরে যখন এই অবস্থায় এসেছে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ জিরা বাটা এক টেবিল চামচ আদা বাটা এবং এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা তবে জিরা বাটার পরিবর্তে এখানে গুঁড়া জিরাটাও ব্যবহার করা যাবে এবার সবগুলো মশলাকে একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে আর এখানে আমি ব্যবহার করছি আট দশটা কাঁচা মরিচ ব্লেন্ড করে নিয়েছি সেটা এই রান্নায় আমি কোনো শুকনো মরিচ ব্যবহার করব না সম্পূর্ণটা কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্নাটা করব এতে করে কালারটা খুব ভালো আসে সামান্য একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে আর একটু কষিয়ে নিয়ে তারপরে এখানে টুকরো করে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর এই মাংসটা মশলার সাথে আগে প্রথমে একটু ভেজে দিতে হবে লবণ ছাড়াই লবণটা দিলে কিন্তু পানি বের হয়ে আসবে মাংস থেকে এভাবেই মাংসটাকে একটু ঢাকনা দিয়ে দশ মিনিট কষিয়ে নেব দশ মিনিট পরে মাংসটাতে এখন লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি পরিমাণ মতো যতটুকু মাংসের জন্য প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পরিমাণে আবারও মাংসটা ভালো করে নেড়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করছি কিছুক্ষণ এভাবেই চুলার জালটাকে মিডিয়াম থেকেও একটু লোতে রেখে আমি আধা ঘন্টা মাংসটাকে একটু কষিয়ে নিয়েছি তারপর শুরুতেই অ্যাড করে দিচ্ছি কেটে রাখা টমেটো আর এই টমেটোগুলো শুরুতেই অ্যাড করার ফলে টমেটোগুলো মাংসের সাথে গলে যাবে এতে করে মাংসের কালারটা একটু সুন্দর আসবে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করলাম টমেটোগুলো সেদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত তো টমেটোগুলো যখন এভাবে গলে গিয়েছে তখন আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে কেটে রাখা সে আলুর টুকরোগুলো আর এবার আলু আর মাংস একসাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে যাতে মাংসটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে আসতে পারে ঠিক এমন করে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করছি কিছুক্ষণ তো এই সময়ের মধ্যে চলে এসেছি বাঁধাকপিটা কেটে নিতে আর বাঁধাকপিটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আগে থেকে উপরের পাতাটা একটু ছিঁড়ে রেখে ধুয়ে রেখেছি তারপরে ঠিক এইভাবে একটু বড় বড় করে টুকরো করে নিচ্ছি আর এই রান্নার ক্ষেত্রে বাঁধাকপিটা আপনাকে ঠিক এই রকম বড় বড় সাইজ করেই কাটতে হবে আর চাইলে বাঁধাকপি মাঝখানের এই শাঁসটা এটাও কেটে ফেলে দিতে পারেন আমি এখানে টোটাল মিডিয়াম সাইজের দেড়টা বাঁধাকপি কেটে নিয়েছি অন্যদিকে কিন্তু প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে আর আমার মাংসটা আর আলুটাও সেদ্ধ হয়ে এসেছে তো আমি মাংসটাকে কিন্তু টোটাল এক ঘন্টা কষিয়েছি আর আলুটাকে আধা ঘন্টা তো এই পর্যায়ে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি বাঁধাকপিগুলো আর আমার যেহেতু পাত্রটা বড় তাই আমি একবারে বাঁধাকপিগুলো সব দিয়ে দিয়েছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি বাঁধাকপির জন্য যতটুকু কাঁচামরিচ এবং লবণ দরকার ঠিক ততটুকু মাংসের ঝাল লবণ কিন্তু আগেই দেওয়া ছিল তো ঢাকনা দিয়ে দু চার মিনিট অপেক্ষা করার পরে নিচ থেকে যাতে মাংসটা লেগে না যায় এই জন্য নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি আর আপনাদের পাত্রটা যদি ছোট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বাঁধাকপিটাকে একবারে না দিয়ে দু তিনবারে দিতে পারেন প্রথমে দিয়ে একটু ঢাকনা দিয়ে বাঁধাকপিটা কমে আসলে তারপর আবারও অ্যাড করে দিতে পারেন নিচ থেকে লেগে যাতে না যায় এজন্য সামান্য একটু পানি দিয়ে 
তারপরে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করছি বাঁধাকপিটা সেদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত প্রায় পনেরো বিশ মিনিট পরে বাঁধাকপিটা সেদ্ধ হয়ে গেছে আর বাঁধাকপি থেকে যে পানি বের হয়েছিল সেটাও শুকিয়ে এসেছে তো এই রান্নাটা সাধারণত এরকম একটু চাইনিজ ভেজিটেবলের মতো সাদা সাদা থাকলেই বাঁধাকপিটা কচকচে থাকা অবস্থায় নামিয়ে নিতে হয় এতে করে টেস্টটা ভালো আসে তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়া এবং এক চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরার গুঁড়া তবে আপনারা কিন্তু চাইলে ঝোলটা আর একটু টানিয়েও নিতে পারেন আমি এই সবজিটা একটু গ্রেভি খেতে পছন্দ করি তাই হালকা গ্রেভি রেখেছি আপনারা কিন্তু চাইলে একটু ভাজা ভাজাও করে নিতে পারেন তো হয়ে গেল গরম গরম পরিবেশন করতে পারেন ভাত পোলাও রুটি কিংবা পরেটা যে কোনো কিছুর সাথে বাসায় ট্রাই করবেন আর কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে কিন্তু ভুলে যাবেন না আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ